হ্যালো एवरीवन আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন জে জে নিউজের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো অক্টাল এডিশন অক্টালের যুগ সো আমরা জানি যে কোন একটা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে যখনই আমরা কাজ করতে যাব তখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি ওই সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি এবং ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস কি ওকে ফাইন তাহলে আজকে আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করব তার আগে আমরা একটা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির एग्जांपल দেখব যে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির एग्जांपलটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমরা অক্টালের যে এডিশন এই এডিশনটা সহজে করতে পারবো ওকে ফাইন আমরা যদি একটু খেয়াল করি 15 প্লাস 12 এটা আমরা ডেসিমালে করার চেষ্টা করব ডেসিমাল পদ্ধতিতে ওকে তাহলে আমি বলছিলাম যে আমরা যখনই কোন একটা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে যাব তখন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমি যে সংখ্যা পদ্ধতিটি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি ওই সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি এবং ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস কত সো এখন আমরা যে एग्जांपलটা করতেছি এই एग्जांपलটা হলো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি সো আমরা জানি যে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বেস হলো 10 ওকে 5 plus 2 equal 7, 1 plus 1 equal 2. That's a small example. We have to say that 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 we have to say আমরা একটু দেখি nine plus two equal eleven এই যে eleven এই eleven হলো আমাদের যে decimaler base এই base এর থেকে বড় আমরা জানি যে base এর সমান অথবা বড় হলে base দিক করতে হবে so আমরা কি করব এখন base minus দিবো আমরা কত পেলাম one এই one এখানে বসালাম আচ্ছা এই 1 টা পাওয়ার জন্য আমরা বেসটা কয়বার মাইনাস দিলাম একবার তাহলে আমাদের ক্যারি 1 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু আর আমাদের ক্যারি 1 ইকুয়াল 3 এই হলো আমাদের आंसर এই যে নিয়মটা করলাম এই নিয়মের মাধ্যমে আমরা কি করব অক্টালের যে এডিশন এই এডিশনটা করার চেষ্টা করব আমরা এখন অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ দেখব সো আমরা যেহেতু অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ করব আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি এবং অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস কত আমরা জানি যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 থেকে 7 পর্যন্ত টোটাল 8 টি মৌলিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয় তাই আমাদের অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস হলো 8 ওকে আমরা যদি 75 plus 64 एट आम्रा अक्टाल संकपदु इते करबो ओके 5 plus 4 equal 9 इज 9 ए 9 की आमा देर अक्टाल संकपदु इते बेज थेके बरो आम्रा जानी जे বেজের সমান অথবা বড় হলে বেজ বিক করতে হবে আরেকটা বিষয় খেয়াল করো যে এই যে 9 এই 9 কি এই যে আমাদের অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যা এই মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান নেই সো আমরা কি করতে পারবো না এই জায়গায় 9 বসাতে পারবো না যেহেতু আমরা জানি যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যা হলো 0 থেকে 7 যার ক্যাপাবিলিটি 0 থেকে 7 পর্যন্তই তার উপরে আমরা এখানে কি করতে পারবো না নাম্বার বসাতে পারবো না আচ্ছা যাই হোক তাহলে যেহেতু আমাদের অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেসের বড় হয়ে গেল এই 9 তার মানে আমাদের কি কি করতে হবে বেস মাইনাস দিতে হবে তাহলে আমরা পেলাম 1 এই 1 এখানে বসবে ওকে এই বেসটা আমরা কয়বার মাইনাস দিলাম একবার তার মানে আমাদের ক্যারি 1 আচ্ছা 7 প্লাস 6 ইকুয়াল 13 13 এর সাথে আমরা এই ক্যারি 1 যোগ করব তাহলে হবে কত 14 এই 14 আমাদের কি 
এই যে মৌলিক সংখ্যা এই মৌলিক সংখ্যাগুলো থেকে বড় তার মানে এই বেজের বড় হয়ে গেছে এই মৌলিক সংখ্যার ভিতরে এই 14 কি আছে নাই তার মানে কি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বেজের বড় হলো কি 14 তার মানে আমরা জানি যে বেজের সমান অথবা বড় হলে বেজ বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব 8 মাইনাস করব আমরা যদি এখান থেকে 8 মাইনাস করি তাহলে কত হয় 6 তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো 6 এই হলো আমাদের অক্টালের যুগের নিয়ম ওকে আমরা যদি আরেকটা एग्जांपल খেয়াল করি 76 20 এই ক্ষেত্রে কি করব 6 0 ইকুয়াল 6 7 2 ইকুয়াল 9 এই যে 9 এই 9 কি আমাদের অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বেসের কি বড় তাহলে আমরা জানি যে বেসের সমান অথবা বড় হলে আমাদের কি করতে হবে বেস মাইনাস করতে হবে তাহলে আমরা 9 থেকে 8 মাইনাস করব আমাদের থাকে কত 1 a1 এখানে বসলো যেহেতু আমরা বেসটা একবার মাইনাস দিলাম আমাদের ক্যারির কত আছে 1 তাহলে এদিকে আর কিছু নেই এই হলো ক্যারির 1 এটা হলো আমাদের आंसर আমরা যদি আরেকটা বিষয় খেয়াল করি যেমন 78 62 এই যে ম্যাথটা এই ম্যাথটা যদি আমাদেরকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে করতে বলা হয় তাহলে কি আমরা এই অঙ্কটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে করতে পারবো না আমরা এই অঙ্কটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে করতে পারবো না কারণ কি কারণ হলো যে আমরা জানি যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে মৌলিক সংখ্যা হলো 0 থেকে 7 পর্যন্ত তার মানে এই যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এই অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি যে ক্যাপাবিলিটি আমাদের যে মৌলিক সংখ্যার ক্যাপাবিলিটি এটা হলো কি 0 থেকে 7 পর্যন্ত কিন্তু এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এখানে একটা সিম্বল এড করা হয়েছে সেটা হলো কি 8 যে 8 টা কি আমাদের মৌলিক সংখ্যার মধ্যে বিদ্যমান নেই তাই আমরা কি করতে পারবো না আমরা এই অঙ্কটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে করতে পারবো না সো এই যে বিষয়গুলো এগুলো একটু খেয়াল রাখবা ওকে ফাইন তাহলে আমরা এই অঙ্কটা যদি একটু খেয়াল করি আমরা এখানে 8 টা রিপ্লেস করে 7 দিয়ে দিলাম তাহলে এই অঙ্কটা তো আমরা করতে পারবো কারণ কি কারণ হলো যে এই যে মৌলিক সংখ্যা আমাদের অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এটার মধ্যে কি 0 থেকে 7 পর্যন্ত যে ক্যাপাবিলিটি আছে এই ক্যাপাবিলিটির মধ্যে এই 7 টা বিদ্যমান সো আমরা নিঃসন্দেহে এই ম্যাথটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে করতে পারবো ওকে 7 plus 2 equal 9 এই যে 9 এই 9 কি অক্টালের যে বেস এই বেস থেকে কি বড় আমরা জানি যে বেসের সমান অথবা বড় হলে আমাদেরকে কি করতে হবে বেস মাইনাস করতে হবে তাহলে আমরা মাইনাস 8 দিলাম আমাদের কত হলো 1 আচ্ছা এই 1 এখানে বসালাম তারপর আমরা এই বেসটা কয়বার মাইনাস দিলাম একবার যেহেতু আমরা বেসটা একবার মাইনাস করছি তার মানে আমাদের ক্যারি আছে 1 7 plus 6 equal হলো 13 13 আর 1 হলো 14 13 আর 1 হলো 14 তাহলে এই যে 14 এই 14 কি আমাদের বেস থেকে বড় আমাদের কি করতে হবে বেস মাইনাস করতে হবে তাহলে আমাদের কত আসলো 6 তাহলে এই 6 এখানে বসালাম যেহেতু আমরা বেসটা একবার মাইনাস করছি তার মানে আমাদের ক্যারি কত 1 এদিকে আর কিছুই নাই তার মানে আমরা এখানে 1 বসাবো এই হলো আমাদের आंसर আশাবাদী সকলে বুঝতে পারছেন যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির এডিশনটা কিভাবে করতে হয় বা যোগটা কিভাবে করতে হয় তবে একটা বিষয় কি সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে অঙ্কটা করতে যাচ্ছি এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের যে মৌলিক সংখ্যাগুলো এগুলো কি ঠিকভাবে আছে কিনা আর আমাদের যে বেস এই বেসটা মাথায় রাখতে হবে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে ওকে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন